So I'm finally back no. So nandito ngayon tayo na sa Hias Farm. Do hindi pa masyadong okay yung lugar dahil medyo matagal-tagal na pabayaan due to lockdowns, nagkaroon ng pandemic. So tara, tingnan natin kung anong meron ngayon dito. So, itong kubo na to dito, dyan kami before nag may meeting, nagkakandak ng meeting, tambayan. Pero ngayon hindi na ako makit kasi nakakatakot. Baka lumusot na ako sa ilalim. So, di ba ang timing ng pagpunta namin dito dahil umuulan. Then, dito rin sa area na to mga kabayan. Dito yung greenhouse namin. Maliit lang na greenhouse. Ang pagkakaalala ko, pinagawa lang namin to before. So, hindi makapasok. So, ito yung greenhouse. Walang laman. Hindi ko lang alam kung ano yung cuttings na yan. Ba't naka-greenhouse. Yan, may mga pa-cuttings. Tito Jun. Bali si Tito Jun ngayon yung nag namamahala ngayon dito. And then, ito yung pinaka-dapat na simula na project bago magkaroon ng pandemic. Yung dragon fruit growing eto siya ay nasa likod ko ngayon. So, hanggang ngayon, uh, hindi ko alam, base sa assessment, 
assessment talaga. Bali sa tingin ko, hindi siya na-manage ng maayos. Bali, hindi ko pa alam yung buong kwento kung bakit hindi pa nagkakaig ito. So, up to now, cuttings pa lang rin siya. So, meron din kaming hand tractor. Hindi ko lang alam kung gumagana pa yung hand tractor na yan. Yeah, may shade net pa. Dito sa, dito sa area na yan, dyan sa area na yan, nagtanim ng sandamakmak na luya. So, naka-harvest sila before ng more than one ton na luya. Ito, insulin plant. And then, itong building na to, yung tinatawag nilang blue house, sa baba is yung function area. And then, yung sa taas, parang staff house, staff house office, ganun. Pag nag stay sila dito, dun sila natutulog sa taas. So, papunta naman tayo ngayon sa dorm. Pero alam ko, sarado tayo dito eh. Hindi ko pa nahihiram yung, hindi ko pa nahihiram yung susi. Pupunta tayo ngayon sa dorm. So, hindi tayo makakapasok sa dorm dahil naka-lock. So, ngayon mga kabayan, nandito tayo ngayon sa roof deck ng dorm. So, sa roof deck, meron dito ang kapilya ni San Andres. Kapilya ni San Andres. So, merong maliit na chapel sa loob. And on the other side is yung St. Andrew Formation Center. Itong imagine na, ano na, nasira na yung pinto. For the meantime, dito nagkakandak ng mga check-up, regular check-up. Alam ko monthly, monthly may nagpupuntang doktor dito para magkandak ng regular check-up. So dito sa roof deck ng dorm, before nagkakandak ng mga misa-misa tuwing may occasions and then dito sa roof deck ng dorm na to yung formation center bali naging temporary clinic yan muna for the meantime so bago mag pandemic regular at uh, parang monthly yata nagpupunta dito yung mga yung grupo nila mama sila tita may saka yung mga kaibigan niyang doktor so nagkakandak sila dito ng regular check-up Tingnan naman natin ngayon sa sitwasyon sa baba Medyo mataas kasi ito naka-elevate tong taas at meron pang yung pinakataniman nito before is nasa baba, nasa ground So, tara So ngayon nandito na tayo sa baba Before Etong area na to, iyan. Yang yang area na 'yan, may daanan 'yan. May daanan 'yan papunta doon sa dulo where meron kaming isang malaking greenhouse din 
na nagtatanim kami before ng lettuce, mga, mga greens, salad greens. And meron din kaming manukan somewhere. Somewhere doon sa area na yun. Doon yan. Merong may chicken coop yan. May, may chicken coop yan doon. And then itong area na to. Itong area na yan. Yan open na yan. Meron kaming ano dyan. Ah, op, ah, parang pond yan siya. Open pond. Sarado pa rin. So unfortunately, hindi tayo makapasok sa dorm para makita nyo sana yung loob. Pero alam ko may mga luma akong video clips na naitab eh, uh, para mapakita yung loob ng dorm. Pero during that time, medyo ongoing pa lang yung construction yun, kaya hindi pa ayos. Though, hindi ko rin alam ha, yung sitwasyon ngayon ng loob na to, kung ano nang itsura niyan. But based kay Marga na regular na nagpupunta dito every Saturday, binabaha daw yung loob na yan. Then in front of this um, dorm, itong field na to, na damuhan na ngayon, itong field na yan, dati yan siyang pond. Yan yung aming pond number one. So, dati nag-grow kami dyan ng organic na tilapia and pangasius, nag-grow na rin kami dyan. Pero ngayon, dahil wala na daw tubig na pumapasok ngayon dyan, kaya hindi na nalagyan ng isda. Kasi na-dry na daw yung tubig doon na main, main source ng, ng tubig. So, wala na wala ngayon siyang tubig dyan. Then, sa tabi ng dorm na to, <laughs> sa tabi ng dorm na to, is yung dati naming mushroom house. Ayan. So, sa sobrang tagal na at walang manage, proper management ng facility. So, ganyan na siya. Pero dati yan siyang mushroom house. Before nakakapag-produce kami ng mushroom house, nakapag-trial din kami ng mushroom house. do hindi siya nagkaigi dahil walang market or walang marunong mag-market. Kaya, hindi rin siya nag-push through. Then sa tabi ng mushroom house, meron din kaming babuyan. So ito yung pig pen number one. Yan. So pati rin yung structure niya, sira-sira na rin. Yan. So bali ano to siya, ang tawag dito sa technology na ginamit namin dito before is babuyang walang amoy. So yung mga baboy dito, ah, itong area na to hindi siya bumabaho na na sobrang baho like typical na piggery so kahit tumambay ka dito hindi naman ganong kabaho then dito sa area na to is yung storage area so ayan Buti pa yung storage area, buo pa. Pero, hindi na kung ano naman. So, typical sa storage area, kung ano-ano lang naka-anlaman. So, dito namin kinikip yung mga mga gamit namin. Dito kami nag-ferment ng mga fertilizers. Pagkain ng baboy, dito namin ginagawa. At least, buo pa yung storage. 
So kasi mapapansin nyo, yung, yung structure is purong semento, bakal, kaya kahit pa paano buo pa rin. Unlike sa mga pig pens and yung, yung mushroom house, syempre ang ina, inaay namin before is yung parang may touch of uh, native pa rin, kaya nakubutay pa rin siya and nipanipa, kaya ngayon wala na. So gusto ko man pumunta pa dun sa area na yun na, na may pig pen number 2. Uh, kaya lang medyo ma, ano, masukal na yung mga damo. Hindi na ako makapunta at saka medyo maulan. At uh, puro na yung pa ako. Anyway, maybe some other time kung, kung papalarin pa tayo, makabalik tayo dito one time ng medyo maayos-ayos ang weather. And... I pray na maging maayos ulit itong Yes Farm. So itong nasa likod ko ngayon is yung fund number 3. So ito yung isa sa pinakamalaking fund namin before. Uh, pero over time, i-convert yung part ng fund na to as bahay ng mga itik pero ngayon wala na so medyo nakahanap tayo medyo matigis ang ulo natin nakahanap tayo ng daan papunta ngayon sa pig pen number 2 yung pinakamalaking pig pen dito sa Hias Farm pero uh, as of this time wala nang laman siya ngayon ang pagkakaalam ko iisang baboy na lang yung natitira So nagkamali ako, hindi lang pala isang baboy ang natitira dito. Dalawa pa pala sila. Hi! Say hi! Baliw, tumakbo. So, ang pagkakasabi sa akin, iisang inahin na lang daw yung naiwan dito. So, paano ngayon mang dadami pa yon kung iisang inahin na lang ang naiwan? Baka akong hinihintay. Charat! <laughs> hey, mommy, where are your piglets? Dead ma. And ayun na nga, so yung last structure na nadatlan ko dito bago ako umalis is itong dorm, yung dormitory. And yun one more structure is yung resto. Apparently, hindi siya nag-push through due to, ang daming plans, but uh, due to pandemic, hindi na nagtuloy-tuloy. So mga kabahay, itong nasa likod ko ngayon is yung sinasabi ko na resto na huling facility na kinoconstruct ngang nandito pa ako. So tara, hina natin sila sa loob. So that's it mga kabayan, that ends our Hias Farm tour. Bali, this tour is dated December 19. So hopefully, makabalik tayo dito and magmaayos na yung lugar. At kasi na sobra, ako sobra akong nangihinayang sa lugar. Uh, ako na dito na develop yung pusong farmer ko. Kaya uh, very much high hopes ako dito sa Hias Farm na kahit pa paano makakabawi ito in the long run but also to give you some idea what was Hias Farm uh, before may makakuha akong video clips uh, meron akong collection of pictures na pwedeng ipakita sa inyo in a minute just uh, right after this anyway ito po si Dondon na muling nagsasabing every moment is a fresh beginning bye bye